Hello, my name is Samarantha Sandys, and I am a teaching artist in the Seattle and King County area. I'm also a mixed media uh, visual artist. I work with a lot of different materials, clay, paper, um, recycle, acrylics, watercolors. Hola, mi nombre es Samarantha Sandys. Yo soy una maestra de arte en la ciudad de Seattle y también soy una artista plástica. Trabajo con varios materiales, papel, barro, mapas y reciclado. Today's class is going to be an expansion of our class that we did uh, last time. Um, today's class is going to be creating a landscape or an imaginary place using different uh, items, different um, recycled stuff. La clase de hoy vamos a hacer una, vamos a utilizar todos este tipo de reciclado y vamos a hacer un paisaje de un jardín o imaginarnos que estamos en un jardín. The materials that we're going to use are the following. Recycle caps, all sizes, all shapes, bottle caps, bottle tabs, bread tags, straws, um, just some uh, cardboard from uh, different uh, uh, packages like cake or soups or anything you have around, envelopes, and um, corrugated cardboard, markers, pencil, and scissors. One of the things that I use, um, I save the cardboard boxes from the cereal and then I cut them into triangles. At first we start using circles, but I'm going to add another shape. Um, aparte de los círculos con reciclado, pues ahora voy a empezar a usar uh, triángulos. So here is my first shape. Y aquí está nuestra primera forma que voy a poner en el reciclado. So that's the sun. And the sun va a vivir aquí. It's going to live right over here. Here is another example. It's just another box. Uh, this case is blue. I'm gonna trace again a circle and I'm gonna cut this into a uh, half. So not only I'm adding shapes, estoy agregando más formas. En este caso va a ser una medio círculos. Y estos medio círculos quizá van a vivir ahí. Okay, so here is nuestra tercera opción. Here's our third recycle option. Um, even though the straws are banned in Seattle, you still go to other drive through uh, outside of the city and you still get straws. So I've been saving those. And what I'm going to do, I'm just going to cut this a la mitad. Y bueno, otra opción también es usar los uh, popotes que aquí en la ciudad de Seattle están, uh, uh, están, pues creo que casi ya prohibidos de no usar. Entonces voy a tener un poco de popotes y los voy a poner en un lado porque, bueno, quizá en este caso puede empezar a formar una florecita. ¿Okay? También cuando ustedes ordenan algo por Amazon uh, o por cualquier otro, por any other packaging, you get this really nice... Um, corrugated cardboard o carbón corrugado y bueno voy a utilizar tres I'm gonna use three of this and I'm gonna cut this on um, planters these are gonna be unas macetas entonces las voy a poner aquí one two three una dos tres aquí es donde van a vivir mis macetas because that's my little garden I'm trying to form Okay, so um, here is another option that uh, I have uh, recycled and we can form a flower. Esta es otra opción también. Es uh, con una tapa uh, transparente. Una botellita de Tabasco. Y this bottle of uh, soda taps. Bueno, también aquí tengo mis opciones de empezar a poner. I can start adding a little stem. Y ahí está otra flor. So here is another option. Um, when you go to the store and get some chips, you know, a lot of times we'll get rid of this. 
and the metallic, uh, it's really nice. I like to do a lot of projects using metallic, so this is a good example. So uh, what I'm gonna do, I'm just gonna cut this up into a different shape. Y bueno, ahora voy a usar una envoltura de palomitas o de uh, chips y voy a trabajar con otra forma. Entonces esta es la forma de el corazón. Voy a hacer una, una mariposa, voy a poner doble. Dos aquí, dos acá. At this really nice bottle cap that I'm gonna use. I'm actually gonna aquí, aquí. And aquí están las antenas. Here are the uh, Aquí está mi mariposa, y bueno, esta mariposa is gonna live right here. If you want, you can also uh, have consecutive bottle tabs and start forming a line, almost like it's buzzing. Y también esta es una forma de dar movimiento, como si fuera una línea. Una línea en movimiento, so your butterfly can actually be uh, searching for a nice flower. You probably ended up with a lot of junk mail in your house, and uh, this is a really good time for you to start saving. So what I normally like to do, I like to cut this out, because um, what I'm looking for is for the uh, texture that is inside. So here's a really good example. Um, if you fold this into three and then trace a circle, then you ended up with a nice little set of diferentes formas. So, con un sobre que, que encuentran, el, les llega en el correo, lo pueden recortar, lo doblan, trazan un círculo y estas texturas les puede servir también para hacer uh, parte de sus flores. Aquí está el ejemplo. So, voy a empezar con una, dos, tres. Las voy a encimar. I'm going to stack these flowers. Mm -hmm. Sería muy interesante que nos dijeran uh, qué, uh, qué tipo de flores. I'm going to do another one right here. Otro ejemplo con tapas azules. If you notice, I'm... Um, some of this I'm also using two or three colors and uh, I'm going to get a pattern. Y bueno, mis flores, recuerden, las flores viven adentro de la maceta. So my flowers live inside this pot right here. Cuando compramos uh, sopas o cuando compramos uh, estas sopas asiáticas, when we buy this like pho or this Asian food, it comes with a really nice sturdy lid. Y aquí este es un ejemplo que podemos hacer. Ponemos las tapas, ya sea para arriba o para abajo. Either way, it's going to work. Cuatro, cuatro. Hay una cantidad enorme. There's a lot of different, there's a lot of different uh, uh, shapes and uh, designs that you can do. Hay muchísimos, muchísimos diseños que ustedes pueden hacer, se pueden imaginar. So uh, go out there, go into your recycle. You will do a favor to the people that sort through your recycle by just gathering this. Esta es una, una actividad muy fácil para toda la familia. You don't have to spend any money on this. Um, I myself have been spending hours just doing this. So, es un placer estar con ustedes. It's been a pleasure to be with you. So, um, go dive into your dumpster. Go into your recycle. O empiezo a reciclar y nos vemos después.
Adiós.